देवरानी और जेठानी की प्रेम कहानी गांव के एक छोटे से घर में सुमन और राधिका रहती थी सुमन बड़े भाई अर्जुन की पत्नी थी और राधिका छोटे भाई विजय की पत्नी दोनों का रिश्ता देवरानी और जेठानी का था लेकिन उनके बीच का संबंध इससे कहीं अधिक गहरा था डॉट सुमन और राधिका की शादी एक ही घर में होने के बाद से ही उनका साथ और भी मजबूत हो गया था दोनों एक दूसरे का ध्यान रखती थी दुख सुख की साथी थी और हर मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनती थी एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा अर्जुन और विजय दोनों अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर थे इसलिए सुमन और राधिका ने फैसला किया कि वे दोनों साथ में मेले जाएंगी मेले में दोनों ने खूब मस्ती की झूले झूले स्वादिष्ट खाने का मजा लिया और साथ में कई खूबसूरत पल बिताए डॉट उस रात जब वे घर लौटीन तो दोनों ने मिलकर अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा किए सुमन ने राधिका से कहा तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं हो बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो राधिका ने मुस्कराते हुए जवाब दिया सुमन दीदी आप भी मेरे लिए सिर्फ जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आपके साथ हर पल बिताना बहुत अच्छा लगता है समय बीतता गया और दोनों का प्रेम और भी गहरा होता गया जब भी कोई परेशानी आती दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर उस मुश्किल समय से निकल जाती उनकी दोस्ती और प्रेम का ये बंधन हमेशा के लिए अमर हो गया समय के साथ साथ सुमन और राधिका के परिवार में कुछ नई चुनौतियां आईं एक दिन अर्जुन और विजय दोनों ही अपने काम के सिलसिले में दूर शहर में चले गए घर की सारी जिम्मेदारियां सुमन और राधिका के कंधों पर आ गईं। एक सुबह जब सुमन और राधिका दूध लेने के लिए गांव की डेरी गईं, तो उन्हें पता चला कि गांव में बाढ़ आने वाली है यह सुनते ही दोनों चिंतित हो गईं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे गांव के सभी लोगों की मदद करेंगी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगी डॉट सुमन ने कहा राधिका हमें सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा हम घर के पास वाले बड़े मैदान में सभी के लिए अस्थाई शेल्टर बना सकते हैं राधिका ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी उन्होंने गांव के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू किया इस बीच सुमन और राधिका ने बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा डॉट बाढ़ के पानी ने गांव को घेर लिया लेकिन सुमन और राधिका की साहस और समर्पण ने सभी को सुरक्षित रखा गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे और उन्हें अपनी असली हीरो मानने लगे जब बाढ़ का पानी उतर गया और स्थिति सामान्य हो गई तो अर्जुन और विजय भी वापस लौट आए उन्हें सुमन और राधिका पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों की तारीफ की अर्जुन ने सुमन से कहा तुमने जिस साहस और समझदारी से गांव के लोगों की मदद की है उससे मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं विजय ने भी राधिका की तारीफ करते हुए कहा तुम्हारी मदद के बिना हम इस मुश्किल समय को पार नहीं कर सकते थे इस घटना ने सुमन और राधिका के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया उनकी दोस्ती और प्यार का बंधन अब और भी गहरा हो गया था गांव के लोग उन्हें अपने लिए एक आदर्श मानने लगे और उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई डॉट सुमन और राधिका का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था लेकिन उनके बीच का प्रेम और मित्रता का बंधन और भी मजबूत हो गया था दोनों ने एक दूसरे के साथ कई कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा किया एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई 
गांव में एक नया स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही थी लेकिन इसके लिए जमीन की जरूरत थी कुछ लोग गांव की खाली जमीन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे वहां अपनी खेती करना चाहते थे सुमन और राधिका ने फैसला किया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगी उन्होंने गांव के सभी लोगों से मिलकर बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और एक नया स्कूल गांव के बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होगा डॉट सुमन ने गांव की पंचायत में जाकर कहा हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक नया स्कूल चाहिए यह हमारे गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राधिका ने भी गांव की महिलाओं को एकत्रित करके कहा हम सबको मिलकर इस स्कूल के लिए समर्थन करना चाहिए यह हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है गांव के लोगों ने सुमन और राधिका की बातों को समझा और उनके प्रयासों की सराहना की पंचायत ने भी उनके सुझाव को मानते हुए जमीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दे दिया कुछ महीनों के भीतर गांव में एक नया स्कूल खुल गया गांव के सभी बच्चे अब स्कूल जाने लगे और शिक्षा का महत्व समझने लगे सुमन और राधिका ने स्कूल के उद्घाटन के दिन गांव के बच्चों के साथ मिलकर उत्सव मनाया अर्जुन और विजय ने भी सुमन और राधिका के प्रयासों की तारीफ की अर्जुन ने कहा तुम दोनों ने मिलकर जो किया है वह हमारे गांव के लिए एक बड़ा योगदान है विजय ने भी कहा तुम दोनों की मेहनत और समझदारी से हमारा गांव अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है सुमन और राधिका की दोस्ती और प्रेम का बंधन अब और भी गहरा हो गया था उनके प्रयासों से गांव के लोग उन्हें और भी आदर और सम्मान देने लगे सुमन और राधिका की जीवन की राह में कई चुनौतियां आईं और उन्होंने हर बार मिलकर उनका सामना किया एक दिन गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई गांव के कुछ लोगों ने देखा कि उनके खेतों की फसलें खराब हो रही हैं और इसका कारण कोई अज्ञात कीट था इस समस्या से गांव के किसान बहुत चिंतित हो गए थे डॉट सुमन और राधिका ने इस समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया उन्होंने अपने पति अर्जुन और विजय से बात की और उनसे सलाह ली अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे शहर के कृषि विभाग से संपर्क करें और उनसे इस समस्या का समाधान पूछें राधिका ने कहा हम शहर जाकर कृषि विभाग से संपर्क करेंगे और उनसे इस कीट के बारे में जानकारी लेंगे हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा सुमन और राधिका ने शहर जाकर कृषि विभाग से मुलाकात की उन्होंने अपनी समस्या बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने उन्हें कीटों के बारे में जानकारी दी और सुझाव दिया कि वे जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें शहर से लौटने के बाद सुमन और राधिका ने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें कृषि विभाग की सलाह के बारे में बताया उन्होंने किसानों को जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें इसके लाभ समझाए किसानों ने सुमन और राधिका की बात मानी और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू किया कुछ ही महीनों में किसानों की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उनकी मेहनत रंग लाई गांव के लोगों ने सुमन और राधिका के प्रयासों की बहुत तारीफ की एक दिन गांव के सरपंच ने सुमन और राधिका को बुलाकर सम्मानित किया और कहा आप दोनों ने हमारे गांव के किसानों की मदद करके बहुत बड़ा काम किया है आपके प्रयासों से हमारी फसलें बच गईं और हमें बहुत फायदा हुआ है सुमन और राधिका ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है हम हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं इस घटना ने सुमन और राधिका की मित्रता और भी मजबूत कर दी उनका प्रेम और सहयोग अब गांव के हर कोने में मिसाल बन चुका था
गांव के लोग उन्हें अपनी असली हीरो मानने लगे और उनकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे डॉट समय बीतता गया और सुमन और राधिका ने कई और मुश्किलों का सामना किया और हर बार अपने प्रेम और सहयोग से हर मुश्किल को पार कर गई उनकी यह अनमोल प्रेम कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और प्रेम की ताकत से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है डॉट सुमन और राधिका की जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आई गांव में एक नई बीमारी फैलने लगी जिससे कई लोग बीमार हो गए स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी और गांव के अस्पताल में इतनी क्षमता नहीं थी कि सभी मरीजों का इलाज हो सके सुमन और राधिका ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि वे गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगाएंगी उन्होंने अपने पति अर्जुन और विजय के साथ मिलकर शहर के बड़े अस्पतालों से संपर्क किया और वहां के डॉक्टरों से मदद मांगी डॉट अर्जुन ने कहा हमें इस बीमारी से निपटने के लिए शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है हमें उन्हें गांव में बुलाकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना होगा विजय ने भी सहमति जताई और दोनों ने मिलकर शहर के अस्पतालों से बातचीत की शहर के कुछ बड़े अस्पतालों ने उनकी बात मान ली और अपने डॉक्टरों की एक टीम गांव भेजने का निर्णय लिया सुमन और राधिका ने गांव में स्वास्थ्य शिविर की तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी और सभी को शिविर में आने के लिए प्रेरित किया शिविर के दिन डॉक्टरों की टीम गांव आई और सभी बीमार लोगों का इलाज किया डॉक्टरों ने लोगों को बीमारी के कारण और उसके बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी सुमन और राधिका ने डॉक्टरों की मदद से गांव के लोगों को जागरूक किया और उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया शिविर के सफल आयोजन के बाद गांव के लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे इस कामयाबी के बाद गांव के सरपंच ने सुमन और राधिका को फिर से सम्मानित किया और उनकी तारीफ की सरपंच ने कहा आप दोनों ने हमारे गांव को इस बीमारी से बचाकर बहुत बड़ा काम किया है आपके प्रयासों की हम सराहना करते हैं सुमन और राधिका ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है हम हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं इस घटना ने सुमन और राधिका के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया उनके प्रेम और सहयोग की मिसाल गांव के हर कोने में फैल गई गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते रहे और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और प्रेम की ताकत से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है डॉट समय बीतता गया और सुमन और राधिका ने मिलकर कई और चुनौतियों का सामना किया हर बार वे अपने प्रेम और सहयोग से उन चुनौतियों को पार कर गईं। उनकी यह अनमोल प्रेम कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्चे रिश्ते और प्रेम की ताकत से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है डॉट सुमन और राधिका की दोस्ती और समझदारी ने गांव के हर मुश्किल वक्त में सभी को साथ रखा एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया जिसमें गांव के सभी लोग शामिल थे इस बार का उत्सव विशेष था क्योंकि गांव के विकास में सुमन और राधिका की अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था डॉट उत्सव के दौरान गांव के प्रधान ने मंच पर आकर घोषणा की आज हम इस गांव की दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं सुमन और राधिका ने हमेशा हमारे गाँव के हित के लिए काम किया है और आज हम उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं सुमन और राधिका को मंच पर बुलाया गया और प्रधान ने उन्हें एक सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया प्रधान ने कहा आप दोनों ने हमेशा अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए जो कुछ भी किया है 
वह अद्वितीय है आपकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारा गांव इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था सुमन ने प्रधान की बात सुनकर कहा हमने सिर्फ वही किया जो सही था गांव हमारा परिवार है और हम हमेशा इसके लिए काम करेंगे राधिका ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इतना सम्मान मिलेगा हम बस यही चाहते थे कि हमारा गांव खुशहाल और स्वस्थ रहे गांव के लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और उनकी तारीफ की इस मौके पर अर्जुन और विजय भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे अर्जुन ने सुमन से कहा तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने हमें यह दिन दिखाया है हमें तुम पर बहुत गर्व है विजय ने राधिका से कहा तुम्हारी मेहनत और सुमन दीदी के साथ तुम्हारा सहयोग हमारे गांव के लिए वरदान साबित हुआ है उत्सव के बाद सुमन और राधिका ने मिलकर गांव के लोगों के साथ खुशियां बाटी और सबके साथ मिलकर भोजन किया उस रात जब सभी लोग अपने घर लौट रहे थे सुमन और राधिका ने एक दूसरे से कहा हम हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देंगे और गांव के हित में काम करेंगे समय बीतता गया और सुमन और राधिका की कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई उनकी दोस्ती और प्रेम की मिसाल अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई थी उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और प्रेम की ताकत से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है और किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है डॉट इस प्रकार सुमन और राधिका की प्रेम कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई और उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते और प्रेम से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें यहां क्लिक करें इन अन्य वीडियो को भी देखें जो आपको पसंद आ सकते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे